de Allende adalah sebuah kota yang terletak di negara bagian Hidalgo, sekitar 80 km di sebelah utara ibu kota Meksiko, Meksiko City. Di kota ini terdapat sebuah situs arkeologi Mesoamerika yang merupakan pusat regional yang penting dan terbesar di Meksiko Tengah dan mencapai puncak kejayaannya sebagai ibu kota kerajaan Toltec. Peradaban Toltec kuno berkembang dari sekitar tahun 900 hingga tahun 1150 Masehi. Toltec muncul setelah jatuhnya Teotihuacan hingga kebangkitan Tenochtitlan. Orang-orang Toltec adalah pematung dan seniman legendaris yang meninggalkan banyak monumen dan ukiran batu yang mengesankan. Mereka juga prajurit ganas yang didedikasikan untuk penaklukan dan penyebaran ajaran Quetzalcoatl. Dewa ular berbulu yang merupakan dewa tertinggi mereka. Menurut etnosejarawan, penguasa terakhir Tula dan mungkin peradaban terakhir bangsa Toltec adalah seorang raja bernama Ke Akatel Topilitsin. Toltec dalam bahasa Nahuatl berarti pembangun utama. Mereka secara misterius meninggalkan kota Teotihuacan dan membangun replika Teotihuacan dalam skala yang lebih kecil di Tolan atau Tula, yang kemudian menjadi ibu kota baru mereka pada tahun 800 Masehi. Pendiri kerajaan Toltec diyakini adalah Quetzalcoatl. Ada banyak bukti bahwa Toltec secara teratur mempraktekkan pengorbanan manusia, termasuk anak-anak, untuk menenangkan dewa-dewa mereka. Beberapa patung cat mol, figur manusia berbaring yang memegang mangkuk di perut mereka yang digunakan untuk persembahan kepada para dewa, termasuk pengorbanan manusia, ditemukan di Tula. Di alun-alun seremonial terdapat sumpantli atau rak tengkorak di mana kepala korban pengorbanan ditempatkan. Diyakini, ritual pengorbanan manusia yang dilakukan suku Aztek pun berasal dari ritual pada zaman peradaban bangsa Toltec. Sementara itu, di puncak piramida Tlawiskal Pantai Chutli atau Kuil Bintang Fajar, salah satu piramida besar di pusat kuno Tula, tampak empat buah patung raksasa yang dikenal sebagai Atlantis Tula, dengan tinggi lebih dari 15 kaki atau sekitar 4,6 meter menjulang dengan gagahnya. Patung-patung ini diukir pada batu basaltik, dan ditemukan pada tahun 1940 oleh arkeolog Jorge Acosta. Atlantis Tula ini mungkin merupakan artefak selamat yang paling misterius dari peradaban bangsa Toltec. Patung-patung ini diyakini berfungsi sebagai tiang penyangga atap kuil Quetzalcoatl yang dibangun di bagian yang dikenal sebagai Tula Grande atau Tula Besar. Anehnya, patung-patung itu seperti mengenakan helm, ikat pinggang, cakram di bagian belakang, pelindung dada, pelindung lengan, pelindung lutut, dan sepatu but. Namun yang paling mengesankan para arkeolog adalah senjata yang mereka bawa di tangan mereka, yang membuat mereka menyebutnya sebagai Atlantis dari sejarah legendaris Plato. Salah satu dari keempat patung tersebut tampak memegang benda yang persis seperti yang dibawa oleh orang-orang Atlantis di tangan kanan mereka. Subjek yang sama ini membawa sejenis ransel di punggungnya dan beberapa sepatu but serta sarung tangan. Sementara itu, sejumlah penulis dan pembuat film modern meyakini bahwa Atlantis Tula merupakan representasi dari alien. Keyakinan itu muncul berdasarkan peralatan atau senjata yang dikenakan oleh patung-patung tersebut, seperti topi kulit ular atau bulu yang diyakini sebagai helm antariksa dan kupu-kupu pelindung dada, serta pelindung di bagian belakang sosok raksasa yang menjadi elemen jetpack. Setelah diperiksa lebih dekat, beberapa patung memang terlihat seperti membawa sesuatu yang mengingatkan kita pada senapan laser dari film Star Trek. Sedangkan para arkeolog dan warga setempat meyakini bahwa patung Atlantis Tula adalah simbol yang mewakili para pejuang Quetzalcoatl yang tiba ke daerah itu dari masa lalu yang jauh. Mereka tidak melihat Atlantis Tula sebagai representatif alien yang diduga memegang senjata sinar laser dan perangkat teknologi tinggi lainnya. Sebaliknya, para prajurit Tula tersebut ditampilkan dengan pelempar tombak, 
dupa, tameng dada berbentuk kupu-kupu, dan plat belakang berbentuk cakram surya. Informasi lain menyebut bahwa nama Atlantis yang disematkan untuk keempat patung raksasa tersebut didasarkan pada sikap dan kesamaan mereka dengan tokoh-tokoh pembawa karakter mitos dari Atlas Dunia Lama. Namun banyak orang yang salah mengartikan kata Atlantis dan mengira bahwa patung-patung itu memiliki hubungan langsung dengan benua Atlantis yang hilang. Kuil tempat Atlantis Tula Puno dibuat dengan perhitungan matematika dan trigonometrik yang seribu tahun kemudian digunakan di Cincin Insa, sebuah kota metropolitan suku Maya yang letaknya ribuan kilometer dari Tula untuk membangun kuil yang sama. Di bekas reruntuhan di Cincin Itza, Yukatan, kita dapat menyaksikan sosok Atlantis di kuil prajurit. Tetapi dengan skala yang lebih kecil dibandingkan dengan yang ditemukan di Tula dan dibangun seribu tahun setelah lenyapnya peradaban Toltec. Hingga kini, para arkeolog masih memperdebatkan apakah situs yang diidentifikasi sebagai Toltec di Yukatan tersebut dibangun dengan meniru Tula setelah bangsa Toltec menaklukkan Cincin Itza. Sementara teori lainnya meyakini bahwa para bangsawan Toltec yang diasingkan mungkin menetap di sana dan membawa budaya mereka di tempat tersebut. Peradaban Toltec berakhir sekitar tahun 1150 Masehi. Ibu kota Tolan tiba-tiba ditinggalkan oleh seluruh penghuninya. Tidak ada keterangan pasti kenapa Tolan ditinggalkan, apa yang terjadi dengan mereka. Dan kemana orang-orang Toltec ini pergi? Gerakan astronot kuno percaya kalau seluruh bangsa Toltec kuno pergi meninggalkan planet bumi. Karena itulah keberadaan mereka hingga kini tidak diketahui pasca menghilang secara misterius dari kota Tolan. Sementara itu para arkeolog meyakini kalau peradaban Toltec musnah setelah terjadinya peperangan atau bencana kebakaran yang mengakibatkan hancurnya kota Tolan. Keyakinan itu muncul setelah adanya bukti kebakaran besar yang melanda kota Tula Kuno dalam kurun waktu tersebut, yang diikuti dengan kehancuran dan penjarahan di sebagian besar bangunan Tula. Pada tahun 1400-an, salah satu penguasa awal kekaisaran Aztec, seorang raja bernama Itzcoatl, dikabarkan membakar semua buku yang berkaitan dengan Toltec. Konon sang raja ingin menyingkirkan segala hal dari peradaban sebelumnya yang mungkin telah menantang kekuasaan atau legitimasinya. Akibatnya, semua informasi dari peradaban Toltec pun musnah, termasuk patung-patung Atlantisnya. Untungnya, empat patung Atlantis Tula luput dari pembantaian tersebut, sehingga keberadaannya dapat kita saksikan hingga sekarang. Keempat patung ini adalah saksi bisu atas apa yang sebenarnya terjadi dengan para penghuninya pada seribu tahun yang lalu. Atlantis dari Tula menyimpan rahasia besar atas menghilangnya sebuah peradaban yang masih menjadi misteri hingga saat ini.